हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू दिस क्लास फॉर नाइन सी स्टूडेंट्स और इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एट एन बुक का जो कि है मोशन सो दिस इज लेक्चर वन इन विच वील टॉक अबाउट द क्वानिटीज वी कैन मेजर वील टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओके तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू से करने पहले हम जान लेते हैं कि ऑल फिजिकल क्वान्टीज क्वान्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं क्या ओके okay? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड वो प्रॉपर्टीज जिनको हम माप सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं ठीक है ना देर आर टू काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पहली है स्केलर क्वांटिटी ओके स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जिसमें कि केवल मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन की कोनो जरूरत नहीं है एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ आपकी हाइट आप बोलोगे पाँच फुट आठ इंच ओके आप इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताओगे कि ऊपर की तरफ दाएं की तरफ नो सो क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग ओनली द मैग्नीट्यूड आर स्केलर क्वांटिटीज देर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन दैम ओके दूसरी तरह की जो क्वांटिटीज हैं वो है वेक्टर क्वान्टिटीज ओके वैक्टर क्वान्टिटीज क्या है वैक्टर क्वान्टिटीज वो फिजिकल क्वान्टिटीज हैं जिनको दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए ठीक है विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल फोर्स ओके फोर्स आई से कितना फोर्स लगाया तो फाइव न्यूटन फोर्स ओके इन वर्ड्स इन वर्ड्स अंदर की तरफ मेरा दरवाजा धक्का देने से खुलता है मैंने धक्का दिया पांच न्यूटन का फोर्स लगा के तो दरवाजा खुलेगा अगर मैंने डायरेक्शन बदल दिया आउटवर्ड्स कर दिया तो दरवाजा खुलने वाला नहीं है ओके सो बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हेयर द डायरेक्शन ऑल्सो एंड एज वेल एज द मैग्नीट्यूड तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही साथ में चाहिए उसकी दिशा उसका डायरेक्शन सच क्वान्टिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वान्टिटीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में ओके और जो स्केलर हम पढ़ेंगे वो डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर नाउ लेट्स स्टार्ट मोशन मोशन में आ जाओ भाई व्हाट इज मोशन मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम ठीक है अब ये एन की एक एक्टिविटी है पहली एक्टिविटी आ गई तालियां एक्टिविटी 8.1 सब जाने बैठो और सोचो कि हमारे कमरे की दीवार रेस्ट में है कि मूव कर रही है ओके मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल से व्हेन दे डिस्कस दैट द वॉल्स आर एट रेस्ट ओके व्हाई डू दे थिंक सो ऐसा क्यों सोचते हैं क्योंकि जब वो अपने रेफरेंस में देख रहे हैं तो वो अगर जहां से बैठ के दीवार को देख रहे हैं समय के बीतते जाने के बावजूद भी वो दीवार वहीं की वहीं खड़ी है बाबू मशाए तो वो रेस्ट पे है ठीक है लेकिन हम चले जाते हैं बाहर स्पेस स्टेशन पे अब हम स्पेस स्टेशन से देख रहे हैं अर्थ को तो अर्थ क्या हो रही है घूम रही है गोल 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 इट इज रोटेटिंग एंड विद द अर्थ योर हाउस ऑल्सो इज रोटेटिंग अब बाबू मशाए हमको तो तुम्हारा घर घूमता हुआ दिख रहा साथ में दीवार भी घूम रही है इट्स इन मोशन ओके सो क्या सीखते हैं हम इससे इससे हम ये सीखते हैं कि द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट वो एब्सोल्यूट नहीं है वही बॉडी आपको लग रही है कि रेस्ट पे है और हमें भैया लग रही है कि वो मूव कर रही है सो दे आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स दे आर रिलेटिव टर्म्स ओके okay? मैं किसके रिलेशन में उसको देख रहा हूं आप इस गमले के रिलेशन में दीवार को देख रहे हो तो पोजीशन वही की वही है पर हम किसी और रिलेशन में देख रहे हैं तो हमें भैया दीवार चलती हुई लग रही है अंडरस्टूड सो वी कंक्लूड दैट द रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट दे आर रिलेटिव टर्म्स ओके तो अब सीख गए हैं तो अब हम डेफिनेशन पे आ जाए सो वट इज रेस्ट A body is said to be in a state of rest when its position does not change. आपको ये लगा कि दीवार की position नहीं बदल रही है with reference to the flower pot. So with respect to the reference point, then we the body is at rest. वहीं पे हमें लगा कि भैया 
the body is in motion okay so the body is said to be in motion if its position changes with respect to the reference point हमने कोई और reference point लिया उसके हिसाब से अगर चीज हिल रही है अगर हम ये नीचे वाला इस uh, triangle का okay uh, जो inclined plane है यहाँ ले ले reference point और हमारी cycle दूर जाती जा रही है हमारी cycle दूर तो it is in motion okay because its position is changing with the reference point अब आ गए एन सी आर डी एक्टिविटी एट पॉइंट टू क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खिड़की से बाहर देख रहे हो और आपको लगे कि आपकी ट्रेन चल रही है ओके okay? पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा था हुआ है कई बार हुआ है क्यों होता है अरे वो बगल वाली जा रही थी और हमें लगा कि हमारी जा रही है यू कैन हैव अ लुक ओवर यर वी आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो वो चली हमें लगा हमारी चली दूसरी तरफ देखा तो पेड़ वहीं का वहीं जो प्लेटफॉर्म के ऊपर था अरे भाई यह हमारी ट्रेन तो खड़ी है ओके सो व्हाट इज द लर्निंग द लर्निंग इज दैट स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव व्हेन आई लुक एट इट विद डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट्स दे मे सीम टू बी इन डिफरेंट पोजीशंस विद रेफरेंस टू वन इट मे सीम टू बी एट रेस्ट एंड विद रेफरेंस टू अदर एग्जाम्पल लेते हैं बस के अंदर आप बैठे हो आपका मित्र बैठा है बस चल रही है आप अपने मित्र को देखते हो और भैया वो तो रेस्ट पे है वहीं का वही अब हम बाहर बैठे तुम दोनों को देख रहे हैं बस जा रही है तो तुम दोनों बस के साथ साथ आगे जा रहे हो तो आपका वही दोस्त मुझे मोशन में लग रहा है लेकिन आपको रेस्ट पे लग रहा है समझ गए सो दीज आर रिलेटिव टर्म्स आगे बढ़े बहुत बढ़िया अब हमने मोशन समझ लिया तो अब इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए वी कैन डिस्क्राइब मोशन बाय स्पेसिफाइंग ऑलरेडी हमने बता दिया एक ठो रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा सो वी कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट एक ठो एग्जाम्पल ठीक है नाउ आई चूज द रेफरेंस पॉइंट एज द गेट नंबर फोर ऑफ एल पी एस वृंदावन योजना और मेरी बाइक इससे 20 मीटर की दूरी पे खड़ी है समय बीत रहा है बाइक वहीं की वहीं है सो इट इज एट रेस्ट दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद देखना शुरू करा तो भैया बाइक दूर जा रही है 20 का 21, 25, 30। अब मेरी बाइक मोशन में है अंडरस्टूड सो आई एम डिस्क्राइबिंग आई हैव चोजन गेट नंबर फोर एज द रेफरेंस पॉइंट and if the position of the body is changing with reference to it it is in motion if it is not changing it is at rest theek hai to aaiye ab samajhte hain distance aur displacement mein kya farak hai okay we are only going to study motion in straight line in this chapter to uh, we choose a number line okay और ओरिजिन दिस इज ओ द ओरिजिन जीरो पे हम ओरिजिन लेते हैं यहां से ये लाल लकीर बॉडी का मोशन शो कर रही है इट क्रॉसेस सी इट क्रॉसेस बी और पहुंच गई ए पे ठीक है अब वो वापस मुड़ती है और ग्रीन एरो दिखा रहा है फिर से चली बी को क्रॉस करा और सी पे फाइनली आके रुक गई ठीक है तो हम कहते हैं भैया कितनी दूरी तय करी इसने हा मच डिस्टेंस हैज इट कवर्ड तो अगर आप देखोगे ओ इसने 60 किलोमीटर ट्रेवल करा राइट फ्रॉम देयर टू हेयर उसके बाद पलटने के बाद पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस पांच पच्चीस पांच तीस और पांच पैंतीस थर्टी फाइव किलोमीटर्स इट रिटर्न आई कुड हैव सिंपली कैलकुलेटेड इट बाई सब्रैक्टिंग ट्वेंटी फाइव फ्रॉम सिक्सटी ऑल्सो सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव ओके सो वॉट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इट हैज ट्रेवल्ड इट हैज ट्रेवल्ड सिक्सटी किलोमीटर्स प्लस थर्टी फाइव किलोमीटर्स नाइनटी फाइव किलोमीटर्स इसने कवर किया है डू आई नीड डायरेक्शन डायरेक्शन को नो फर्क नहीं कर रहा है पहले वो ईस्ट की तरफ आ रही थी उसके बाद वो वेस्ट की तरफ गई पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके सो व्हाट इज दिस डिपेक्टिंग दिस इज डिपेक्टिंग द डिस्टेंस का वर्ड सो क्या समझ में आया डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड जो उसने रास्ता लिया उसकी पूरी की पूरी लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं 
हम कहते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि हमने देखा कि हमारे को दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस पर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन मैग्नीट्यूड कितना उस कितने किलोमीटर उसने कवर किया वी आर इंटरेस्टेड इन दैट मैग्नीट्यूड सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी ओके यहां पे दूरी ज्यादा थी इसलिए हमने किलोमीटर यूज करा अदरवाइज सिस्टम इंटरनेशनल एसआई SI यूनिट इसका क्या है इसका एसआई SI यूनिट है मीटर वी डिनोटेड बाय अ स्मॉल एम ओके आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड अब और आप समझ जाओगे जब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे ओके सो वी चोज ओ एज द रेफरेंस पॉइंट उसके बाद बॉडी सी से बी से होती हुई ए तक पहुंच गई और uh, हमने उसने कितना डिस्टेंस कवर करा ओ से ए सिक्सटी और ए से सी थर्टी फाइव नाइनटी फाइव दैट इज नोन एज द डिस्टेंस कवर ओके सो क्या सीखने को मिला डेफिनेशन पहले इट इज वट इज डिस्टेंस डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी दूसरा हमने ये सीखा कि दिशा नहीं चाहिए सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी तीसरा हम जरा सा भी चलेगी टुन्नू सा भी चलेगी तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा ओके जीरो नहीं हो सकता है और फाइनली हमने क्या सीखा कि उसका ऐसा SI यूनिट क्या है उसका ऐसा SI यूनिट मीटर है जिसको हम छोटे एम से डिनोट करते हैं अब हम यही चीज दोबारा से देखते हैं लेकिन इस बार हम जो नापने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटी बदल गई बॉडी फिर से वैसे ही ओ से ए आती है फिर से वैसे ही बी से होती हुई सी चली जाती है मतलब फिर से ओरिजिन उसकी इनिशियल पोजीशन थी और सी उसकी फाइनल पोजीशन है पर हम कह रहे हैं भैया कितनी डिस्प्लेस हुई उसकी पहली की और फाइनल पोजीशन में क्या अंतर है उसकी पहली की और फाइनल पोजीशन में क्या अंतर है तो क्या अंतर है हमें दिख रहा है कि बॉडी 25 किलोमीटर ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गई है क्या दिशा यस दिशा मायने रख रही है इस बार भैया जब वो उधर गई तो हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव में था जब इधर आने लगी तो नेगेटिव में होने लगा ओके okay? तो हमारे को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा ओके okay? इसलिए दिशा भी चाहिए सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए जिसमें मुझे डिरेक्शन भी चाहिए राइट right? डेफिनेशन क्या हुई इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इस डायग्राम में ओ से सी यानी कि 25 किलोमीटर ईस्ट ओके एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है क्योंकि ये भी लंबाई नाप रही है ओके okay? uh, अब एक और अंतर डिस्टेंस पे हमने कहा कि डिस्टेंस टुन्नू सा भी चलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा जीरो नहीं हो सकता भैया अगर गाड़ी चली तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा पर इसमें अब हम कहते हैं कि वो ए तक गया और फिर वापस लौट आया एट ओ तो अब उसकी इनिशियल पोजीशन भी यही फाइनल पोजीशन भी वही ठीक है अब डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया ओ ओ नो डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट so displacement can be zero, okay? और हम बोले यहां रुकी नहीं और आगे चली गई so now it has gone in the other direction, okay? so this is having now negative displacement, पांच किलोमीटर दूसरी तरफ चली गई so now the displacement is minus फाइव okay? so displacement can be zero, displacement can be positive and displacement can be negative also, okay? so uh, जब वो ए तक आई थी तब आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड भी 60 किलोमीटर है डिस्प्लेसमेंट भी 60 है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है कब हो सकता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है ओके उस, उसी दिशा में चल रही है ओके स्ट्रेट लाइन लेकिन डिस्प्लेसमेंट uh, कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है ओके okay? अगर वो पलट के पीछे आने लगी तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होने लग जाएगा 
So displacement is either equal to distance or less than distance. It can be positive, it can be negative and it can be zero also. Its SI unit also is meter. Okay. Sab ko samaj mein aagya? Definition, shorter distance between initial and final position. It's a vector quantity. It can be positive, negative and zero. SI unit is meter. Now we sum it up. So kya sikha aaj bhaiya? Motion. अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन बदल रही है तो गाड़ी मोशन में है कैसे डिस्क्राइब करेंगे वी कैन डिस्क्राइब इट बाय टू फिजिकल क्वांटिटीज पहली है डिस्टेंस मूव्ड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है भैया एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी रास्ता लिया पूरे रास्ते की लंबाई डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है दिशा पे हमारा ध्यान नहीं है डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी दूरी उसका डिस्प्लेसमेंट है किस दिशा में डिस्प्लेस हुई ये भी जरूरी है सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी दोनों का ऐसा यूनिट मीटर ओके दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर आई होप यू एंजॉयड लेक्चर वन प्लीज ट्यून इन एंड वॉच लेक्चर टू फॉर स्पीड एंड वेलॉसिटी थैंक यू वेरी मच बबाई सी यू शब बखेर